Stasera ospite speciale Luigi Bonanni, cantante di Gerson Fatal. Ciao Dario. Grazie per essere qui. Grazie a voi. Tantissimi anni fa, nell'89, vi ascoltai a Radio Roma e sì, la musica sì. dal vivo, questo era lo spot. Noi eravamo un gruppo che affondava le proprie radici, le proprie origini nel punk cittadino, punk romano, anche perché nella primissima formazione suonavano... Uh, Andrea e Lorenzo che sono attualmente uh, credo sia uscito il loro nuovo disco i Claxon cioè sono il bassista e il chitarrista dei Claxon il batterista era il batterista Car- Carlo, Carlo Riccioli il batterista dei Nighters uh, dei Bloody Riot uh, e poi io che avevo suonato probabilmente un po', di, un po prima per un, per, un, diciamo, per un discorso anagrafico con i Beds ma stiamo parlando del 78 se, addirittura quindi nella primissima scena punk romana dove il punk ancora doveva prendere forma tu suonavi anche con i Centocelle City Rockers no, i Centocelle City Rockers non sono un gruppo no, non sono, un gruppo. sono una sorta di Bromley Contingent dei Sex Pistols ah, nel, okay. sen- nel senso che erano un gruppo di ragazzi di, di Centocelle e non solo c'erano cioè ragazzi di, di Villa Cordiani e, e anche di altri quartieri romani la primissima formazione dei Centocelle City Rockers al suo interno aveva un paio di gruppi, due o tre gruppi, quindi i Beds, poi c'erano gli Aglis e altri nomi improbabili che ci davamo noi che eravamo quattordicenni, quindicenni, e, quindi non è mai stato un gruppo eh, musicale, bensì una, una vera e propria diciamo, eh, ensemble, una, una banda. Poi chiaramente il nome è continuato negli anni, gli elementi che ne hanno fatto parte hanno portato avanti eh, diciamo questo, diciamo questo nome distintivo e è arrivato fino ai giorni nostri. Insomma. Però poi con diciamo, queste origini punk, però poi il suono dei Garçon Fatal è stato un po' diverso. E io direi che prima di continuare il discorso, ascoltiamocelo, un brano dei Garçon Fatal. Questo era... Il lato B, il B-side del vostro singolo desordio. Tell me. Esattamente. Tell me, loro sono Gerson Fatal. Garçon Fatal con questa trascinante Tell Me col groove di batteria all'inizio che, che mi piace veramente troppo io ricordo la prima volta che vi ascoltai ero un teenager ragazzino che si era imparato a suonare la chitarra no? e quindi sai con, la, con gli altri membri del gruppo andavamo ad ascoltare c'era questa rassegna si chiama Musica nelle scuole se sì, non ricordo sì, male. Sì, organizzata da, da Pietro, da, da, da Ottavio e altri e quindi c'erano tanti studenti no? sì. appunto delle de, de scuole superiori che suonavano e noi ci sentivamo un po' quelli diciamo che sai insomma siamo fighi no? leggiamo il confronto con, uh, con questi altri gruppi poi invece arrivate voi però non ricordo se fosse dalle parti dell'Eur che vi ho sentito o in una scuola mm. comunque in ogni caso quello che rimane è quella sensazione che quando voi siete saliti sul palco la presenza scenica, la padronanza del palco che avevate, il modo come vi muovevate con, con Lorenzo e Andrea che si muovevano quando c'erano i cori, venivano avanti, tu che comunque tenevi la scena da, da, da vero frontman. Io sono rimasto veramente sbigottito perché ho detto, questi cioè, per me eravate degli alieni, non, non pensavate soltanto a suonare ma facevate scena come mm, si dice, mm, questo mm. è importante. Quando... Confermo quello che dici perché era... Praticamente la nostra, la nostra intenzione, quella di, di riuscire a fare qualcosa e, e riuscirlo a fare bene, non perché gli altri facessero male, però levarci questa attitudine del, del precario, del, diciamo, del volemo sebbene che contraddistingue questa città. Questa città eh, necessita di una, di una scena perché i gruppi che meriterebbero e che meritavano 
diciamo di farne parte eh, sono stati costretti ad andare via noi insieme a tanti altri il nostro disco Love and Pride siamo andati a Firenze e abbiamo fatto un contratto con la Contempo e prende un disco di un gruppo romano che è uscito per un'etichetta fiorentina intanto parliamo di questo singolo no? sì. questo singolo che uscì nel 1987 sì. per la High Grise di sì. Federico, Federico Guglielmi, Guglielmi. Sì. Che era giornalista di Mucchio Selvaggio. Mucchio Selvaggio, di tante altre cose. Sì. Esattamente, che però vedi in quella Roma lì c'era chi si imbarcava pure no, nella, nell'impresa di aprire una piccola etichetta discografica. Il Federico è una, diciamo, una colonna portante della scena rock romana, no? però per noi contava il rock and roll. Federico ha carpito questa cosa qua. La cosa divertente è che c'era una sorta di dualismo in questo provincialismo della nostra, ahimè, bellissima città ci hanno subito creato il concorrente eh, naturale che erano i Fastenbelt ah, ecco. e quindi eh, iniziò questa sorta di, diciamo, di competizione fine a se stessa perché invece lì ognuno doveva far parte della, della scena di questo grande teatro che doveva essere il rock romano e, mh, però insomma Federico si è dato una mano e ha prodotto gruppi importanti tra cui appunto noi perché negarlo e i Fastenbelt con cui ha continuato e ha fatto cose anche più importanti che non solo un 45 come con, con noi 45 che però io comprai e mi colpì tantissimo la copertina e, e anche la musica, l'aspetto sonoro era questa Telmi che abbiamo sentito, un pezzo vostro originale, che però era il lato B de, della cover che voi fe, faceste degli Sweet, che degli era Sweet. Fox on the Run. The Sweet erano un gruppo glam, dal punk, come siete arrivati a questo glam rock? Guarda, io ti dico la verità, allora gli Sweet io li sentivo da, 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 da adolescente e mi innamorai di questa canzone perché c'era una trasmissione che si ascoltava alla radio, credo che ce n'erano due, tre di stazioni radio, si chiamava Super Sonic era una trasmissione che mandava dei, dei grandi successi tra gli altri anche dei successi rock perché questo era il rock che, diciamo quello un pochino più commerciale e io mi innamorai di Fox on the Run dell'inizio con questo effetto Moog no? e, mh, ho sempre amato il rock sempre, da sempre e soprattutto verso la, 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 il look quello che mi ha sempre interessato infatti per me Lou Reed, David Bowie tutta l'ondata glam era una cosa che, con cui avevo delle affinità mi veniva naturale ammirare questi grandi personaggi io sono sempre stato affascinato dalla, eh, oltre che dalla sostanza anche dalla forma perché le due cose si completano certo, infatti voi avevate pure la presenza è una cosa è voi. che noi eravamo maniacali cioè per il look, il look ma non fino a se stesso non eravamo posers eravamo persone che tenevano a, a presentarsi con tutti i crismi ma si vedeva immediatamente esatto. che eravate un gruppo insomma anche se, se, se uno vi vedeva in giro senza strumenti si capiva che voi eravate una band esatto, esatto. tra l'altro e questa è un'altra domanda questo 45 giri che avete registrato pure ai Trafalgar, Trafalgar Studio, ecco esatto. che sono appunto uno studio molto importante per Roma um, la copertina la grafica sia la, il front che, che il retro è bellissima chi l'ha fatta? l'ha fatta Cristiano Rea che è Chris Rea, che è praticamente eh, l'uomo che ha disegnato la storia degli ultimi 40 anni di questa città. Chris Rea, Cristiano Rea, è, è, è un mio amico, chiaramente, dai tempi, de, dalla fine degli anni 70, forse addirittura dal 78, quindi uno dei primi punk di questa città, che organizza mostre e dove fa vedere i suoi volantini, che erano i volantini che poi pubblicizzavano le serate del Warner Club è uno che ha disegnato la storia del rock di questa città quella è un'opera, io ho l'originale chiaramente a china e chiaramente le indicazioni sono le mie perché ho detto ci devi fare noi a fumetti bellissimo, bellissimo stile, mi spiace il, che... il stile Crystal eh. intrepido che era una sorta di settimanale che usciva all'epoca quando ero giovane insomma. bellissimo, veramente un'opera d'arte c'è una foto di te giovane ventenne che stai sul palco dei Dent allora, come è capitato di, di me giovane diciottenne giovane diciottenne vabbè diciottenne perché la foto è del 1980 io sono nato nel 1962 sì è stata la foto che ha cambiato totalmente la mia vita poi alla fine no? perché è diventata un'icona del punk italiano lo dico senza anche perché io non mi ci rispondo cioè nel senso io guardo quella foto ma non penso più 
che sono io a 18 anni guarda io stavo nelle retro cioè eravamo, un, eravamo i centocelle City Rockers sì. sotto al palco dell'Espero a Viano Mentana dove si faceva il festival del rock italiano i Damned vengono a suonare a Roma e avrebbero suonato il giorno dopo e praticamente arrivano il giorno prima gli organizzano credo delle conferenze stampa e Massimo Buda credo si chiamasse così un giornalista produttore dell'epoca eh, propose ai Damned di andare a vedere il Rock 80 per fargli vedere la scena rock romana mm, non l'avesse mai fatto oppure per fortuna che l'ha fatto due di loro hanno accettato quindi Paul Gray, cioè il bassista e Captain Sensible arrivano all'espero, si sparge la voce e succede il delirio eh, perché eh, praticamente tutti sotto al pacco perché diciamo Captain Sensible eh, promette di fare una, una session eh, con qualcuno che stava suonando in quel momento c'era una, tutta una serie di gruppi underground italiani insomma, che suonavano e fanno il primo pezzo che è appunto un pezzo da loro e poi eh, invita qualcuno a salire sul palco per cantare eh, una canzone con loro cioè, e tu hai alzato la mano no <ride> a me eh, io stavo dietro e praticamente hanno invitato un mio vecchio amico non dico chi è a farlo che non se l'è sentita c'è cioè, l'incredibile che tra l'altro è uno dei primi punk romani e no, non so perché che cosa è successo cioè, a un certo punto lui ha rinunciato si sono girati tutti verso da me ho detto vabbè salgo io e sono salito e mh, Captain Sensible ha detto che pezzo volessi fare io ho detto voglio fare il mio pezzo preferito un in inglese stentato in italiano ma non me lo ricordo bene era Pretty Vacant The Sex Pistols e, e praticamente il, il, il fotografo che è un noto fotografo francese tra l'altro che mi ha dato la possibilità di usare questa foto in, diciamo mi ha dato una sorta di copyright ha detto tu lo puoi fare perché te lo meriti e mh, ha immortalato me Capitan Sensi Paul Paul Gray in lontananza e il piccolo la batteria che, era, che è Paolo Monaco che è un tatuatore romano più uno che non si sa chi è che sta lì alla chitarra che non, non, non si è mai riuscito a capire chi è insomma sta foto è diventata una sorta di icona del punk italiano ecco tutta qua Senti, allora andiamo avanti con un altro brano che um, è targato Garçon Fatal, si chiama Wits or Walking in the Streets of Rome, Garçon Fatal. che abbiamo dedicato alla nostra città è il brano eh, che abbiamo utilizzato per fare un video con Giovanni Cavallini alla, alla regia girato per Roma in diversi giorni che andò in rotazione su Video Music negli, a fine degli anni Ottanta che era l'unica eh, sembrerà incredibile l'unica televisione musicale all'epoca certo. 
che, che funzionava insomma sì. video music era una, una, una diceva andare a suonare video music ti passavano un video a video music che era più da, 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 diciamo, da artisti affermati da rockstar e quant'altro ma soprattutto ecco, tipo, <coughs> un certo tipo di musica rock alternativa non, cioè il Rai non, non vedevi niente suonare il Rai era veramente impossibile per un gruppo underground se non in certi contesti ma cose rarissime certo. io dimenticavo di dire prima che nell'87 eh, oltre a fare Fox on the Run Tell Me in 45 mm. giri avete anche pubblicato il vostro demo tape Liars che era un demo tape di cinque canzoni soltanto appunto su, su cassetta audio che poi è confluito appunto in questo Love and Pride più o meno qualcosa è confluita in Love and Pride eh, il primo tape autoprodotto mi ricordo che la copertina sempre eh, fatta da Chris Rea, da Cristiano eh, e vendemmo un botto di copie un botto e, mh, mi ritrovo persone non ultimo lo scorso anno abbiamo suonato a Firenze per la reunion per festeggiare il trentennale di Love and Pride ristampato poi magari lo diremo per la Contempo Records in un'edizione limitata in vinile rosso compratelo compratelo in catalogo <ride> e mh, mi ritrovo un ra- una persona cioè un rag- era un ragazzo adesso un uomo che arriva con sto tape e si fa fare la ma questo lo scorso anno cioè non ce l'ho manco più io cioè c'era una copia rovi- rovinatissima e si fa fare un- una dedica da, tu, da tutti e noi quattro da me da Andrea da Lorenzo e da Carlo a distanza di 30 anni cioè questo ancora eh, portava sta cosa come una reliquia cioè, Luigi ma guarda che voi siete delle leggende eh? adesso non ti sminuire ma, ma no ma sì, sì almeno per quello ma che riguarda sì. Roma cioè in tutti questi anni veramente avete a fasi alterne però comunque avete continuato e poi in quegli anni lì era veramente era, eravate un modello almeno per chi come me no io sono affacciava... contento di quello che dici perché ti ho detto io ho una, un amore viscerale per questa città e una, una grande grandissima profonda delusione verso chi avrebbe dovuto gestire la scena romana chi avrebbe dovuto, dovuto aiutarla non mi, non mi riferisco a nessuno in particolare e a tutti in particolare una città con questa potenzialità in quel periodo che non è riuscita a portare un gruppo da Roma e, e lanciarlo sul mercato nazionale c'è una corresponsabilità proprio di una mentalità purtroppo che è tipica ahimè, adesso magari saranno cambiate le cose ma che all'epoca ehm, era tipica di questa città Come ci siamo arrivati alla Contempo? Allora, la Contempo ci siamo arrivati perché la Contempo all'epoca era uh, l'etichetta discografica alternativa più importante che c'era in Italia per me, perché Firenze è una città che io ho sempre amato. Prima di noi, spesso una lancia per la realtà romana, i Carion del Dolore, che sono un gruppo dark romano, partirono come siamo partiti noi, ma sono partito io con Andrea poi nel, in quel caso, io e il bassista, me lo ricordo perfettamente, loro riuscirono a fare un LP due o tre anni prima del nostro, insomma noi partimmo col treno con la registrazione in, in questa cassetta, eh, così, in um, una sorta di roulette russa, ci abbiamo provato, io ho detto partiamo, andiamo a registrare il demo tape agli studi 4.1, che erano degli studi molto importanti che stanno o stavano comunque sulla via Donomentana, e andammo a Firenze io come vedi cioè, parlo normalmente non ho mai avuto grossi timori reverenziali entrai e lasciai questo tape e il numero di telefono arrivammo a casa due giorni cioè, cioè non c'erano i cellulari chiaramente <ride> e arrivò la telefonata di sto tipo veneto me lo ricordo perfettamente che mi disse Uh, cioè avete bypassato roba di mille cassette perché questo si incuriosì dall'atteggiamento nostro sfrontato quasi arrogante si sentirono sto tape in negozio impazzirono tutti e siamo ripartiti dopo una settimana abbiamo firmato il contratto e il disco uscito dopo pochi mesi fantastico in quegli anni lì voi avete aperto per una band italiana che all'epoca stava andando veramente forte qui a Roma, cioè una band toscana. Tosca di Firenze in questo momento. Aprimo il concerto dei Liffib qui a Roma eh, al Teatro Tenda Strisce, c'era un grandissimo tendone da circo sulla, sulla Cristoforo Colombo ehm, all'altezza della vecchia Fiera di Roma che era il posto più diciamo più ambito dopo il Palasport perché non è che c'erano tutti questi posti per fare concerti di media capienza 
e mi ricordo che c'era un botto di gente un botto di gente sto parlando di probabilmente 4.000 persone che era veramente loro erano abituati io mi ricordo la prima volta che ho visto il FIBA al Wanna Club c'era, eravamo 40 persone ecco e rivederli nel corso de, 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 diciamo degli anni successivi fino a questa Espload noi siamo stati fortunati in quel, in quel, um, eh, in quel contesto perché eh, face, facevamo parte diciamo, della, della struttura che organizzò il concerto organizzò il concerto e ci fece suonare da spalla è stata una, un'esperienza incredibile perché è stato il vero concerto quello vero che ah, si sono aperte le tende mi sono trovato questo mare di teste è veramente è stata una serata in- incredibile, fantastica. Sex Pistols, Pretty Vagant. Questo è un pezzo che poi voi avete rifatto sì, col sì, testo sì. in italiano. Abbiamo rifatto col testo in italiano. Pretty Vaganti, sì, cioè, praticamente era la, um, eh, il periodo del crollo del, um, del blocco sovietico dei paesi dell'est, quindi stiamo parlando della, della fine degli anni Ottanta. E della, della religione che ri, ri, ritorna ad essere importante in paesi dove prima non era così ben vista allora i preti vaganti erano diciamo, la, la, la religione cattolica i preti che si spostavano tutti verso est e mi sono divertito a fare questa canzone eh, con, la, diciamo, con l'assonanza preti vagant e preti vaganti ho dovuto chiedere il permesso alla Warner Bros per fare questa cosa qua che mi è stato concesso ho la lettera a casa con i complimenti è piaciuto il testo e quindi ho registrato la canzone Predivaganti con il mio nome quindi Bonanni Matlock Jones Cook e Rotten che credo sia proprio una delle più grandi medaglie che mi ha regalato il punk da quando esiste questo è stato però anche poi quello che un po' ha segnato questo periodo di passaggio dal cantato in inglese al cantato in italiano esatto, esatto. infatti il prossimo brano che ci andiamo ad ascoltare ed è in italiano si intitola Senza Meta loro sono Gerson Fatal Questo è un brano storico dei Claxon. Eh, io mi sono, diciamo, chiaramente con il loro permesso, eh, tolto il vezzo di, di aggiungere la parte finale che non c'è sul pezzo originale. E, mh, è venuta fuori questa bellissima cover che io diciamo, non ascoltavo da, 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 da un paio di mila anni. Insomma. Questo fatto del cambio in italiano. Sì. E esce anche una cosa in cassetta di nuovo, come se faceste un nuovo demo, cioè una cosa con tre brani che si chiama Tre Spaghetti in punto, puntini puntini punto interrogativo 1994, soltanto tre canzoni su cassetta. Una ghost track. Sì. C'è anche una ghost track sempre in italiano, questa è appunto la compilation, la mini compilation di cui ti parlavo, che esce allegata a una fanzine. Cioè ci siamo inventati una cosa all'epoca, non, non era così ordinario eh, per un certo. gruppo produrre un tape e regalarlo a una fanzina che si chiamava Musica a Roma 
e praticamente gli abbiamo messo a disposizione qualche centinaio di copie di questo tape che loro hanno incelofanato nella loro rivista e che hanno venduto eh, diciamo credo che ruotassero intorno alla all'organizzazione di musica nelle scuole e quant'altro. Ma ci siamo ispirati chiaramente a The Spaghetti Incident dei Guns N' Roses, è normale che sia così, e ci siamo divertiti a fare dei piccoli ritocchi e quant'altro. Però è una cosa che ricordo volentieri perché eh, fu una cosa, diciamo, un unicum per noi, ma che rimase diciamo, nella storia. Conosco persone anche importanti del campo musicale che la tengono proprio veramente da conto questa cosa. Ho sempre apprezzato ehm, non solo il tuo modo di cantare che, che trovo molto particolare, molto personale e riconoscibile e anche il cantato, il cantato in inglese, eh, il cantato in inglese tuo, piaceva. Ho passato veramente giorni, settimane, mesi a curare la pronuncia ma lo sforzo enorme dei testi che io chiaramente scrivevo in italiano a tradurli e farli tradurre da, da, da persone di madrelingua però ehm, è stato uno sforzo vano ti dico il motivo anche perché probabilmente se avessimo fatto un disco direttamente in italiano magari in un secondo step avremmo potuto fare un disco in inglese abbiamo, fatto, abbiamo deciso di fare un disco in inglese non, av- non abbiamo avuto la possibilità subito immediata di fare un disco in italiano cosa che invece era già pronto e che purtroppo per tutta una serie di eventi perché poi i tempi erano biblici c'erano proprio i tempi biblici cioè noi eravamo ragazzi chi, chi si doveva sposare insomma e, mh, i, i vari problemi di, della vita quotidiana il tempo che passa il lavoro gli studi quindi diciamo che probabilmente avessimo fatto l'inverso Love and Pride si sarebbe chiamato Amore e Orgoglio io non avrei fatto tutto quello sforzo della traduzione sono testi molto poetici perché poi io non è che scrivo testi scrivo dei pensieri, delle poesie e avrei avuto sicuramente la possibilità di fare la versione in inglese cosa che non è successa al contrario purtroppo guarda io apprezzo molto quello che hai detto perché secondo me è proprio la chiave la chiave di lettura di tutto quello di tante cose che sono successe in Italia di gruppi bravi che però purtroppo esportare l'Italia che esporta un prodotto, che, un prodotto musicale che canta in inglese per quanto bravo è una, una cosa quasi impossibile mi piace la tua schiettezza, la tua sincerità tu sei una persona diretta e questo si la sente mi... sì. anche nei tuoi testi scusami, no, eh, no, nei tuoi testi, perdone. sia quelli in inglese che quelli in italiano questa è una cosa che ho sempre apprezzato di... Io ti ringrazio, ti, ti ringrazio del, dell'ospitalità, eh, ti ringrazio dei manifestini del concerto allo Stellarium che mi hai dato che io non vedevo dall'epoca e sottolineare quello che hai detto. Io sono una persona schietta che ha sempre detto quello che pensa, sempre. E questa cosa mi fa avere parecchi amici in questa città, ma mi fa avere molti amici che darebbero molto molto per me. Eh, eh, Luigi questo testo guerra interna penso che spiega tutto quello che stavamo dicendo prima alla fine quando uno vuole essere sincero onesto c'è sempre appunto un po' una guerra interna su se dirle le cose oppure no però, però diciamo a, a, di conseguenza a quello che ho detto la, la competizione più importante nella propria vita è quella con se stessi Ma c'è qualche speranza di rivedere Garzon Fatal dal vivo? no, non, abbiamo fatto un concerto a Firenze al Flog per festeggiare il trentennale abbiamo fatto un concerto all'auditorium eh, lo scorso anno credo per fare la stessa cosa qui a Roma, eh, diciamo, la formazione originale ha ripreso le sue posizioni, quindi Lorenzo, eh, Tovoli, Andrea Morelli sono tornati a suonare eh, come clacson, Carlo Riccioli è tornato a fare il cantante lirico che fa da anni, lo fa bene e Luigi Bonanni continua a, a, a sognare di essere un garçon fatale. Senti Luigi, grazie, grazie, grazie per, a voi. per essere stato qui, mi hai fatto tornare indietro nel tempo, è stato un bellissimo viaggio attraverso il rock romano, romano ma non solo, ti ringrazio. Grazie a te.